Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Adem Efendimizin 7. kuşaktan evladı Şit aleyhisselam. Şimdi peygamberlik dönemini yaşıyor olacağız. Ve o peygamberlik döneminde yaşanan önemli olaylardan birkaçından bahsedeceğiz. Yine siyerinde bir çerçevesinde Allah nasip ederse. Efendim altı parmak peygamberler tarihinde Hz. Adem Efendimiz'e, Hz. Havva anamıza doğum vakti gelince süslü ve kokulu bulunmasını Hz. Adem tarafından söylendiğini duyuyoruz. Yani daha önceki anlatmış olduğumuz derste Hz. Havva anamızın Hz. Amine validemize karşılaşması konusu gayet net bir biçimde isimler verilmiyor olsa da tarih kaynaklarımızda mevcut olduğunu, işaretlerin olduğunu görebiliyoruz. Günlerin dolup buna bir oğul getirirsen onun adına şit koyacağız. O bize uğurlu, kavmimize uğurlu, halkımıza peygamber olacaktır demesi Hz. Adem Efendimizin bu bilgiyle kuşanmış olduğunun bir başka göstergesi. Çünkü diğer insanlar da evlatlarının peygamber olacağına dair bir bilgiye sahip olmadıklarını görüyoruz. Hz. Adem Efendimizin tövbesinin kabulünün İçinde var olan bir başka güzellikti bu. Hz. Adem Efendimiz'e Cenab-ı Hak Nur Muhammed'in kime geçtiğini söyleyecekti ve söyledi de. Böylelikle Hz. Adem Efendimiz'den hariç ekseriyetle Hz. Meryem anamız gibi özel isimler olmamakla beraber genel itibariyle hiç kimse evladının peygamber olacağını bilmiyor. Ama çok önemli ve bir ulu bir zatı doğuracağını anlıyor anneler. Zira ziyaretçileri görüyor. Örneğin Hz. Amine Validemiz. Orada yaşanıyor bunlar. Hz. Meryem Validemiz de yaşanıyor. Hz. Musa Efendimiz'in annesinin yaşadığı olaylar. Anneler bu hissiyatı daha doğrusu bu gerçeklerle karşılaştıkları için herkesten farklı olarak bunu bilincini eriyorlar. E tabi zaman zaman da onların peygamberliğinden çok önemli bir zatın dünyaya gelecek olması hissiyatı daha soluyor. Nur Muhammed Hz. Adem Efendimiz'in alnından Hz. Havva'nın alnında belirmişti. Demek ki doğacak bir peygamber vardı ve bu peygamberin nuru Nur Muhammedi olarak artık görülmekteydi. Hz. Şiit'in ikizi veya üçüzü olmadı tek doğduğuna dair zaten tarih kaynaklarımızda da aynı ibarelerle karşılaşıyoruz. Allah-u Zülcelal'in bir hibesi olarak görülen bu isim bazı tarih kaynakları da İbbetullah olarak ifade ediliyor ama bu bir sıfat olarak bizim karşımıza geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü özel itibariyle böyle bir isim verildiği dönemde değiliz henüz. Hz. Adem Efendimiz'in hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in isimli ve isimlerini hem de buna benzer başka şeyleri kullanmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Sonrasında bunlarla karşılaşıyor olacağız ve yürüyor olacağız. Dolayısıyla karşımıza gelen süreç Daha ziyadesiyle Hz. Şit aleyhisselamda yaşandığı gibi isimlerin Nuru Muhammedi'den e, onu hatırlatacak isimlerden uzak bir şekilde verilmesi üzerine. Efendim daha önceki derste de beyan etmiştik. Hz. Şit aleyhisselam Hz. Hava anamızın vefatından 2 yıl sonra peygamberliği hasıl oluyor. E, çünkü o dönemde hem kendisinde belli özellikler var. Evet ama Hz. Hava anamızın Hz. Adem Efendimiz'den sonra Yeryüzünden ahirete intikal edişi, berzah alemine girişi Hz. Şit aleyhisselam oldukça üzmüş. Uzun bir zaman pek kimseyle görüşmüyor ancak topluluğun içerisinde Hz. Adem Efendimizin özellikle Hz. Şit aleyhisselama duyduğu ilgi sebebiyle insanlar henüz tam manasıyla birbirlerine haset duyacakları bir alan bir durumla karşılaşmadıkları da üzere bu sevgiyle herkes Hz. Şit aleyhisselamın sözüne zaten uyuyor ancak İlk vahyin inzalinden bahsedeceksek eğer Şit aleyhisselamla beraber Kabe-i Muazzama'nın içine gidiyor olacağız. Hz. Şit aleyhisselam yeryüzünde Hz. Adem Efendimiz'den sonra vahiy ilahiye muhatap olan cenneti hiç görmemiş, Allah-u Zülcelal'i henüz kafa gözüyle görmemiş ve elbette ki Resul-i Kibri aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den hariç hiç kimseye de bu mucize, bu muhteşemlik nail olmadı. Bir e, hayatın içerisinde ilk peygamberle yani insani olarak, dünya insanı olarak, dünyada doğmuş, dünyada büyümüş bir insan olarak karşımıza çıkacak. 
Peygamberliğinden 70 yıl sonra ilk peygamberlik miracını yaşayacak Şit Aleyhisselam. Ve Şit Aleyhisselam bu miracında Hz. Adem Efendimizle karşılaştığında Hz. Adem Efendimiz ona yaşayacağı fitnelerden bahsedecek. İnsanlık tarihinin ilk bin yılı, ilk 1200 yılın içindeyiz. Ve daha o çağlarda Hz. Adem Efendimiz e, insanların yavaş yavaş dünyaya meyletmesiyle beraber, o dünya güzelliklerine kanmasıyla beraber ki Habil ile Kabil meselesi yaşanmış sonuç itibariyle belli fitnelerin hası olacağından bahsediyor. Şit Aleyhisselam miracından döndükten sonra tabi ki peygamberler Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hariç miraçları biliyorsunuz vücutlarıyla değil vücudun gittiği kafa gözüyle Allah Azze ve Celle'nin görünmüş olduğu tek peygamber var. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hz. Şit Aleyhisselam bu vahiyden sonra ilk 70 yıllık peygamberliği döneminde Yönetim mekanizmasının ilk anlaşmazlığına kadar ki dönem için Mekke'de kalmışlar. Mekke'de yavaş yavaş yönetim ihtiyacı doğuyor. İnsanlar yaşadıkları hayatın içerisinde bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyorlar. Zaten vahiy de bu hakikat dairesinde bir anlaşmazlık sürecine doğru giderken buradan ayrılmıyorlar ve hiçbir şekilde bir yönetim mekanizmasını da direkt kurmuyor Şit Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle'nde henüz böyle bir emri yok. Yani suçlu suçsuz kimdir bunları bir ayıralım gibi bir mücadele de henüz söz konusu değil. Ve Şit Aleyhisselam bu olana kadar da yaşamamış. Şit Aleyhisselam özellikle namaz ve oruç ibadetinde oldukça önemli ve ehemmiyet veren bir tarzda bir hayatı var. Namazlar bu dönemde günde 3 defa cemaat halinde kılınmakta. Sabahleyin öğlenle ikindi arasında ve akşamleyin olmak üzere. Ama namaz kılmak o kadar değerli ve emmiyetli ki bundan hariç olan iki vakitte yine şeriatin içerisinde var ama özellikle cemaat halinde kılınma mecburiyeti yok. Şit Aleyhisselam'ın üç defa şeriatinde, Hz. Adem Efendimiz'in şeriatinde günde üç defa bir araya gelme, cemaat halinde namazı kılma, namazdan sonra belli meselelerin konuşulması veya ayaküstü de olsa bir şeylerin halledilmesi var. Ama e, cemaat oldukça önemli bir mevzu ve merkez İslam tarihi boyunca bu böyle ve hiç değişmemiş bir gerçek olarak karşımızda. O zamanlarda cemaate gelmeyenler için 3 gün kimse onlarla konuşmuyor. Bu önemli bir ceza usulü. E, ve bu insanlar e, ağaç altında işleri güneş tutan taşıyla aydınlandıkları bir dönemi yaşıyorlar şu anda. Şimdi yeni medeniyetleri aynı anlatmaya başlayacağız ve bunlar sizi bayağı bir şaşırtıyor olacak. Ama Nuh Aleyhisselam ile Hz. Adem Efendimiz'in arasındaki tarihlerde medeniyetler en uç noktalara ulaşmış olacaklar Hz. Adem Efendimiz'de var olan bilgiler dairesinde. Nuh Aleyhisselam ile beraber gelen ciddi bir cehale söz konusu olacak. Yeniden başlar gibiyiz dünya hayatına. Bu yüzden şaşırıyor biraz da bilim adamları. Efendim ağaç evlerinin içerisinde öyle taşlar bulmuşlar, öyle yerlerden öyle taşlar elde etmişler ki taşlar işlerine gündüz boyunca güneş hapse ediyorlar. Geceliğinde pırıl pırıl parlıyorlar. Fosfor gibi değil hakikaten bir lamba gibi hatta bugünkü detay dikkatinizden çok daha verimli bir şekilde çalışıyorlar. O dönemin teknolojilerinden de bahsedeceğiz bu dersleri kaçırmazsınız eğer. Sizin bugüne kadar duymadığınız teknolojileri de duymuş olacaksınız. Bu o dönemde kullanılan ilk teknolojilerden biri yani ilk icat akşamların insanların oturduklarında ihtiyaç duydukları ışık kaynağı olarak ifade edilebilir efendim. Hz. Şit Aleyhisselam döneminde ilk defa bir şeriat mahkemesi kurulmaya mecbur olunuyor. Bugünkü tanıma, tanımlamayı da ifade etmek gerekirse zira bu mahkemede bir ticari anlaşmazlık söz konusu olmuş. Bu ticari anlaşmazlık konusu üzerinde de ilk mahkemenin görülme mecburiyeti hasıl olmuş. Şit Aleyhisselam da mahkemeyi kurdurmuş ve ilk mahkemenin konusu karşılıklı bir değişimde taraflardan birisinin faiz talebi. Cenab-ı Hakk'ın faize karşı bunun büyük bir illet olduğunun beyanatı aslında bu tarihlere dayanıyor. Faiz illeti ticari ilişkilerde fazladan bir şey kazanmak, Kazanmaya hakkı olmadığı halde üzerine bir şeyler koymak, Nuh Aleyhisselam'a giden süreçlerde medeniyetlerin büyük imtihanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu büyük imtihan tarih boyunca insanların cehalete doğru gitmesine, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, takdir ettiği o nefesi boş yere harcamalarının 
bir getirisi olarak dünya metanının en büyük bela ve illeti olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de öğreniyoruz ki ilk mahkeme bir faiz problemi, faiz talebinden çıkıyor. Reşit Aleyhisselam döneminde de ve Hz. Adem Efendimiz'den beri şeriatin temel kanunlarından olan faiz bu dönemde de haram. Mecburen kurulan bu mahkemede kararlar veriliyor. Dolayısıyla Reşit Aleyhisselam artık adaletin de mevzuatından bahsetmeye ve o mevzuat tercihesinde topluluğu yönetmeye başlamış oluyor. Madem ki yönetim hası olacak, bu saatten sonra Şit Aleyhisselam Mekke'deki bu durumu pek de kaldıramıyor. Babası gibi Medine'ye göç etmeye karar veriyor. Ondan sonra medeniyetler tarihinin ilk adımlarıyla karşılaşıyor olacağız. Ama öncelikle Şit Aleyhisselam Medine'ye neden gitti ve Medine'den sonra insanlar medeniyetler olarak dünyanın dört bir tarafında nasıl dağıldılar onu anlatmaya çalışacağız efendim. Kalın sağlıcakla.